výtvarníka pana Václava Řezáče. Úvodní slovo pronese sklářský výtvarník a malíř Vladimír Kopecký. Pojem výtvarné umění bývá často nahrazován termínem vizuální umění, protože to rozšířilo teritorium, své teritorium o pohyb, performanci, video a vůbec o digitální prezentaci. Přesto nezavrhujeme pravla s výtvarného umění jeho nehybnost, statičnost. Obraz vysí a my se díváme, bloudíme očima i myslí v jeho formátu. Socha stojí, my ji obcházíme a objevujeme. Věčná architektura dominuje. Architekturu procházíme, či se zastavíme a hledíme z hůru, fascinování klepou, je uhrančová nehybnost uměleckého díla. Umění neodpovídá na žádné otázky, jen ještě více prohlubuje své tajemství. Na výsostce však rozdáří intenzita prožitku. Slova neobsáhnou jedinečnost výtvarného díla. Abstraktní umění má ohromující rozměr, ale žádnou úlohou nevyslovíme adekvátně to, co, co je v obrazech skryto. Myslitel jehož jména teď nespomenu, mě fascinoval výrokem. Někdy nelze zcela vyloučit, že realita leží daleko za hranicí lidského pochopení. Mrazivý úžas z možnosti, že by tomu tak bylo. Ten citát má fatálně jinou určitost, již netušíme a bezradně stojíme před bránami, které nevidíme. Bytí lidské je spouhý exhalát podél opravdové velikosti tolik, tolik nám nedostupné. Život, nad ním se nezamýšlíme, nemá cenu žít, řekl by si Sokrates. Nesnáší sousloví přirovnávání, že něco je jako. Obloha modrá jako chrpy, nic takového ani náhodou. A nebo oči září jako démanty. K čemu, proč? Stačí říct oči září. A diamant to je úplně jiné kafe. V tomhle je ojedinělý Franz Kafka, ten nemá balast v jediné větě svých románů. Jenže zrovna teď, teď by se mě nějaké to přirovnání hodilo, hledám marně slovem, k čemu přisouhnout práci Václava Žezáče. Pla, plameny znehybněly, to by ještě šlo. Pla, plameny znehybněly ve sklo, no hrůza, jak to spolu je jelové. Ruka umělce dokáže vykreslit situace, které řeč neumí. Zezáčová práce je podmaněná a zdůraznují originální. Mě něčím evokuje brilanci čínského umění plného, plného soběstačné krásy. Je dlačí element kaligrafie. Tajemství přihrnuje další stud výživou a vydá výživé to zní dobře, zrovna tak i výživé. Líbí se mi též, když je tvořivost fixována řemeslnou náročností a té je u řezáče vrchovatě. Křehkost v porivech bezohlednosti. Na závěr vám řeknu pár slov z tříkanců mé veršující hlušiny. Kde je počátek? Konec je který, už není žádné memento mori, nic není. Zoufalství, ano, to je, to existuje.
důležité, abych si dílo vytvářel sám, pokud mi to technologie dovolí. Musím být přímo u jeho vzniku, jednoduše řečeno, musím jej brousit, lepit, praskat, pískovat a foukat na huti. Všechny tyto procesy vznikání potřebuji na vlastní kůži zažít, protože rozpracovanost a postupné dokončování jsou rozcestníky dalších otázek a inspirací pro nová díla. Naštěstí skleněný objekt má své limity technické a technologické, proto se dá říci, že je zde jasný začátek a konec vzniku díla. Naproti tomu je malíství, které není ničím nelimitováno, snad jen duší autora. Zmiňuji to proto, protože malíství vnímám jako nejryzejší formu výtvarného vyjádření a sebereflexe člověka. Při probískovávání skel a rozpraskávání tabulek jsem zažíval pocity podobné jako při malování obrazů, kde svoji roli hrají barvy, prostor a neznámo. Jsem rád, že jsem mohl osobně poznat umělce, kteří mají svou tvář a osobitý výraz v umělecké tvorbě, umělce a lidi, kteří si zachovali svobodu a věrnost svým duchovním zásadám v běžném životě. Těmito osobnostmi myslím Vladimíra Kopeckého, Zdenka Hockého a Oldřicha Plývu. A veliké díky patří Zdenkovi Hockému za možnost realizace děl v jeho studiu a za poskytnutí technického zázemí. Emanuel Rádl, český filozof, nádherně formuloval myšlenku, ze které částečně vychází má tvorba, lépe řečeno, že v této filozofii co si vzniká. Nemáme pravdu, řekl bych, nýbrž pravda má nás. Neustanovujeme ji, nýbrž se do ní rodíme.